Estudio Edna Jaime, ella es directora general de México, evalúa y colaboradora permanente de este espacio. ¿Cómo estás, Edna? Eh, pues muy contenta de verlas. Muchas gracias. Con, con sorpresas, ¿verdad? Exacto. Muchas sorpresas. Bueno, pues <risa> vamos a concentrarnos en una de estas. En relación a la renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, la manera en cómo se dio y también, pues, cómo deja una institución como estas, pues, terminando el año y con miras a los pendientes que hay en nuestro país. ¿Por dónde entramos? Bueno, mira, creo que Raúl Cervantes empezó, generó su nombramiento como procurador y el eventual pase automático a ser el primer fiscal general de la República generó controversia desde el minuto uno. Sí. Hay que recordar, que ya lo decía Georgina, que eh, pues tuvo casi un voto unánime del Senado, su nombramiento. ¿no? Pero fue distintos grupos de sociedad civil que vieron con, con, pues con sospecha, con recelo, este nombramiento por su cercanía con el presidente de la República, con el partido que representa, y, y pues estaba eh, eh, latente uh -huh. el hecho de que podía convertirse en el primer fiscal. Uh -huh. Entonces sí creo que tuvo un contexto muy rudo para trabajar. Eh, tanto que vio que no iba a poder tener pues, la confianza y los espacios para poder tomar las decisiones que implica reformar la Procuración de Justicia en el país. Uh -huh. Y creo que eso motivó al presidente de la República uh -huh. y al propio procurador a que se enviara una reforma al 102 constitucional donde está el transitorio que lo convertiría en fiscal uh -huh. eh, eh, general en el primer fiscal general. Uh -huh. eh, esa iniciativa se quedó atorada en el legislativo, nunca se discutió, eh, pero creo que le hubiera quitado mucho, mucha atención al debate sobre la reforma eh, pendiente. Tenemos pendiente una el, el, ley orgánica uh -huh. para, la, para la fiscalía y la reforma al 102 constitucional. Ahorita sí quieren entro en ese uh -huh. tema, pero creo que hubiera despresurizado uh -huh. muchísimo el ambiente y hubiera podido hacer mejor su trabajo eh, Raúl Cervantes. Llama la atención que estaba presentando en el Senado un estudio para el que convocó a, a personas muy autorizadas, a instituciones muy autorizadas, que, que generaron un modelo para la nueva fiscalía. Uh -huh. Entonces me llama la atención que entregando el documento en el Senado presentara la renuncia. Exactamente. Uh -huh. Edna, fuera o lejos de su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿Raúl Cervantes era un buen perfil para estar y para encabezar la primera fiscalía? Pues mira, eh, su talento como abogado uh -huh. creo que no se discute. Eh, creo que tenía la visión para poder hacer el planteamiento de una transición necesaria, pero hay datos de su perfil que sí trabajaban contra él. Queremos para la Fiscalía alguien realmente con la distancia y la independencia uh -huh. para poder hacer un trabajo objetivo e imparcial. Porque es el abogado de la Nación. Es el abogado de la Nación, es quien tiene que perseguir eh, violaciones a la ley, actos de corrupción. Y, y sí se le veía muy vinculado con el presidente de la República. Ya tenía como ese sello en la frente, ¿no? Fue abogado del partido. Uh -huh. Aunque en este foro el presidente Peña decía que eran especulaciones y que se habían bombardeado ¿no? los medios de especulaciones en ese sentido. ¿no? Mira, lo que son hechos, son hechos. Este, cercano al partido, eh, representante del partido en el legislativo en varias ocasiones, abogado de, del PRI, entonces... Independiente, independiente, no. no, no y, 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 y un, abogado, y un perfil discute. idóneo requiere de ese componente. Uh -huh. Necesitamos gente, gente un, capaces, uh -huh. eh, abogados de primera, pero necesitamos también eh, personas, perfiles que inciten a la confianza. Uh -huh perfiles que realmente generen eh, eh, pues un, una expectativa positiva de, de la prim, el primer fiscal de, de general de la República. Y, y creo que no tengo la menor duda que Raúl Cervantes es un abogado, es un profesional de primera, pero creo que este componente del perfil uh -huh. no, 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 no lo satisfacía. Exactamente. Y se, ya se dice, se rumora que el próximo procurador, el próximo fiscal podría ser Pablo Escudero, este eh, senador que ha pedido licencia eh, que está casado con la hija de Mario Fabio Beltrones ¿Tú cómo ves este perfil? Pues yo creo que este es una oportunidad para hacer distender como uh -huh. el, el ambiente ¿no? es, había mucha virulencia en torno al, a, a, 
a Raúl Cervantes y a, a, a el, ante pues, lo que podía ser este, este paso a la fiscalía, pues yo creo que eh, pues un nombramiento como el de Pablo Escudero, eh, sin pasar por un procedimiento eh, que realmente nos deje fuera de toda duda que es un perfil idóneo, creo que no es el perfil idóneo, eh, este, pues generaría muchísima controversia, no la necesitamos. Lo que necesitamos es concentrarnos en plantear cómo vamos a reformar la Procuración de Justicia. Creo que es una reforma estructural profunda que puede transformarnos eh, eh, transformar a este país, pero para eso necesitamos reflexión, uh -huh. necesitamos realmente pensar qué fiscalía queremos, uh -huh. qué modelo necesitamos, cómo vamos a hacer ese tránsito. ¿Cómo vamos a generar las capacidades en la nueva fiscalía? ¿Cómo vamos a generar un servicio profesional de carrera? ¿Cómo vamos a generar los contrapesos? ¿Cómo vamos a ser una institución profesional sí. al servicio de los mexicanos? Eso es lo que debe uh -huh. ocuparnos. Eh, Acláranos algo, Edna. Quien llegue como nuevo procurador, automáticamente se le considera el nuevo fiscal, ¿no? Si no hay ningún cambio al 102 uh -huh. constitucional, sí. Ok, bien. El procurador que se nombre ahora, ¿Sí? si se aprueba la ley orgánica y, y el legislativo hace la declaratoria de instalación de la fiscalía, se convertiría, si nada cambia, en el próximo fiscal. Ah, interesante. Ahora, revisando este rumor de que pudiera ser Pablo Escudero, estaba revisando rápidamente su, uh -huh. su, su currícula, es, tiene una maestría en administración pública en el Instituto de Administración Pública de okay. Madrid. Bueno. Tiene un diplomado de Seguridad Nacional en Derechos Humanos y en Auditoría de Recursos en la UNAM. Eh, y ya, bueno, digo, cuando digo ya es porque no alcanzo a ver en esta revisión rápida una especialización, bueno, entonces, algo sólido. No tiene, no tiene un perfil idóneo, entonces pues sería un grave error nombrar a alguien que no cumple con requisitos muy básicos. Sí. Y es que esa Para. es parte, eh, perdón Edna, de lo que está sucediendo, de los errores en la Administración Pública Federal, es que precisamente no se eligen a las personas adecuadas que tengan el perfil idóneo. Mira, realmente las instituciones clave uh -huh. generalmente se capturan. Uh -huh. Hay una propensión de querer capturar institutos, institutos autónomos, instituciones clave uh -huh. para el ejercicio del poder. ¿no? Entonces, y es justamente lo que estamos tratando de prevenir. ¿no? que no sean capturadas esas instituciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues teniendo procesos de designación y de selección transparentes, con método, que cumplan con, con eh, condiciones de idoneidad. Entonces, eh, sería una mala noticia si este proceso, si el reemplazo de Raúl Cervantes no cumple con estos estándares. Claro. Bien, bueno, pues a estar muy atentos sí. del sucesor de Cervantes, por lo que nos acabas de mencionar, que me parece que es puede clave. Pasar, ¿no? puede, puede pasar en automático. Wow. Este, creo que sería demasiado temerario. Claro que pues, esto sucediera. Ojo, ¿no? Más como están las cosas. ¿no? Así ¿Cómo es? están las cosas. Edna Jaime, como siempre, muchas gracias. Gracias, gracias. a ustedes. Un gusto. Mm -hmm. Muy bien. Pues...